bacana e quem mandou essa, essa musical? Música? Foi o Ives? Não, quem me mandou foi o filho do Xuxa. O filho do Xuxa tava trabalhando comigo. Ele disse, pai, grava essa música, o Paulo. Grava essa música. Eu falei, pô, eu vou gravar. E aí entrei em contato pra saber de quem era do DJ Ives. Eu disse, eita, menino. Deixa é eu cara. Me, deixa eu me preparar aqui, o Pix, que é caro. Aí começa, vem, começa, vai, entrei em contato com ele, né? Ele tava naquele, naquela, naquele momento difícil dele, uhum. né? Eu acho que ele tava preso ainda. E aí eu não tinha como falar com ele. Eu falei, poxa, cara. Aí deixei passar, deixei passar a música e tal. Quando ele saiu, aí eu, eu liguei pro Rumi Mato. Rumi, me passa o telefone do DJ. Na hora, me passou o telefone e tal. Eu falei com ele, e aí, antes do tal. Conversou comigo e falei assim, rapaz, eu quero essa música. Eu disse, poxa, cara. Essa música tá pronta pra me lançar no próximo CD. Com ele cantando? Com ele cantando. Aí, inclusive, tem, se você colocar no YouTube, cada passo um tropeço, tem um vídeo dele cantando, começando a querer trabalhar a música. Aí eu falei, cara, e como é que a gente faz? Ele disse, rapaz, quem manda, quem manda é o Pix. <risos> que eu tiro. Já, já assinei o contrato, já. Eu acho que era com, com a Som Livre, era com a Sony, uma coisa assim. E a música tava pronta, a música tava no ponto pra ele lançar no CD. Eu falei, bora tirar do CD. Ele falou, tu vai gravar com quem? Ele disse, rapaz, eu vou gravar com o Chicão. Né? Que Chicão aí, dos teclados. Chicão, que foi o Xuxa que arrumou. O Dário Xuxa, rapaz, eu vou gravar com o Chicão a música e tal. Tava naquele fuá todo do chifre, do, do, é. da, daquela, aquela, aquele fundo dos todo na internet. Aí eu verifiquei, rapaz, de boa, vamos gravar e tal. Montei a música, o DJ me deu a música pronta. O DJ me cobrou um valor, eu falei, cara... Pagou quanto? Tem que perguntar, né, pô? Tem que perguntar. Mas eu paguei 25 mil nessa música. Nessa música. 25 mil. Juntei meus amigos, patrocinadores. Eu disse, rapaz, a gente não pode perder essa música, não. Vamos juntar aqui os amigos e vamos embora. E aí, deu certo. E sentei com o meu pessoal, sentei com o Marco, para bora lançar a música. O Chicão veio, a gente gravou a música aqui. Aí aproveitou e fez um clipezinho lá no Resenha. No Resenha do Daniel. E aí, ficou legal. Tá? Lançamos a música. Lançamos a música e tal, vamos trabalhar. Eu comecei a trabalhar a música, a conversa vem, a conversa vai. E eu senti que o Chicão tava na vibe ainda de cantar a música dos outros. De cantar aquela música lá do Henrique, de Juan, de, de, do Henrique Juliano, né? Que ele, ele estourou, né? Que virou ele. É a maior saudade, eu acho, é. né? E aí, tal, a gente se encontrou em alguns lugares, tal. A gente se falava. Eu sou, tava assistindo o Júnior Viana, agora eu sou igual o Júnior Viana. Se me chamar lá, eu vou. Se me chamar, eu não vou, não. Oh. E aí, a gente troca ideia, saindo de camarim e tal. E aí, conversa vem, conversa vai, bora gravar. Gravamos. Aí eu senti que ele não postava no feed, não postava nos stories, não queria trabalhar a música. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, então a música é muito ruim, então ele não tá afim. Aí eu disse, tá bom, beleza. Aí também eu ficava trabalhando sozinho a música, botando pra tocar e tal, fiz uns impulsionamentos, aí eu disse, cara, eu preciso fazer um DVD. E aí o DVD eu vou precisar de muita música. E aí, por coincidência, o meu marketing me liga. Rapaz, tem um, a distribuidora o Oni descobriu uma duplicidade no áudio. Eu, duplicidade em áudio? De quê? De quem? Qual é, artista? De qual artista? É o Chicão. O Chicão, o pessoal do Chicão, postou, postou no canal dele. Né? Mas na cara dura, é. assim. É, total, limpa, total. <risos> Enfim, postou no canal dele, no Spotify e no YouTube. Pô, tu pagou 25 pau. Não, for, só 25 mil foi só a música. Fora clipe. Fora clipe, fora impulsionamentos que eu fiz e tal. Ah, ele não pagou contigo, não? Ah, negativo. Zero, ele não pagou um real. Até a conta do dia do clipe lá foi eu que paguei. Whisky. Tudo. Tudo que tinha lá. Mas enfim, isso é, faz parte do jogo. É o jogo. E né? tal. E eu, eu disse, bom, vamos trabalhar a música e vamos fazer a música acontecer que isso volta. Aí, conversa vem, conversa vai, meu marketing me liga. Eu falei, e agora? Ele falou, oh, tem que derrubar. Derruba o canal. Aí ele ficava me ligando, o Chicão e tal. Aí um pessoal dele me... Eu disse, rapaz, resolva com o meu marketing. Meu marketing é que cuida disso, né? Tem uns digital, pessoas né? É, que cuida do digital. Eu não cuido de nada disso. Conversa vem, conversa vem. Eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Vamos tirar a música do ar. E aí é onde eu tive a proximidade com o Júnior Viana. Cara do bem. O Júnior Viana é um cara abençoado. E eu tive uma proximidade muito forte com ele. Eu chamei o Júnior Viana pelo Instagram. Um dia, o Júnior Viana estava fazendo um peixe lá. Eu acho que é naquela mesma postagem que o Gustavo Lima... Falou lá. Falou. Aí eu disse... Não, o Gustavo Lima falou aqui. Foi? Foi. Não, mas o Gustavo Lima tinha comentado na dele já, do negócio de peixe, que queria ir para fazenda e tal. O Gustavo Lima já vem, já vem comentando os posts dele, né? Ele fez a tua? Eu acho que não. Com certeza não. O Gustavo Lima é inteligentíssimo. <risos> <risos> ele sabe o que, que acontece e o que não acontece. Então, o Gustavo Lima, ele viu o Nordeste muito forte pro mercado é. dele. 
Inclusive, eu vi lá essa oportunidade de ter o fit. Eu acho que é uma oportunidade muito boa, tanto para ele como para o Viana. E, enfim, aí conversa vem, conversa vai, a gente trocando a ideia. Eu disse, rapaz, derruba a música e vamos gravar com o Viana. Eu nem falei essa história para o Viana. O Viana nem sabe disso. Eu disse, não vou nem falar para não achar que a música tem treta e tal. E não, não tem treta nenhuma, a música coisa. é minha. Eu tenho a exclusividade da música e eu gravo com quem eu quiser. Né? Pode ser até parecer arrogância, mas não é, cara. Porque eu tentei fazer um trabalho... E eu percebi que ele não estava afim de fazer esse trabalho. Ele não estava afim e depois aconteceu isso. Eu disse, é melhor a gente derrubar. Não tenho raiva nenhuma do Chicão, não tenho raiva nenhuma de ninguém. Mas ele está em favoritos no teu WhatsApp? <risos> tá não. <risos> Lógico que não. Enfim, ele tentou falar comigo, eu disse, pai, eu não vou nem tratar. Aí, no aniversário do Laélio, ele tentou falar comigo. Poxa, eu não posso postar música e não sei o quê. Eu disse, não, Chicão, não sei nem o que tu está falando, não. O pessoal do marketing lá, que achou uma duplicidade, tem a distribuidora que, distribu que, que faz a distribuição. E não tem como, eu não tenho como mandar na One RPM. Ela que determina. 